ইতিহাসের সাক্ষী উনিশশো সালের নভেম্বর মাস জার্মানির নুরেমবার্গ শহরে এক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হয়েছে হিটলারের থার্ড রাইখের গুরুত্বপূর্ণ সব নেতাদের বিশ্বের ইতিহাসে এত বড় আকারে যুদ্ধাপরাধের বিচার এটাই প্রথম সেই ঘটনা নিয়ে এবারের ইতিহাসের সাক্ষী পরিবেশন করছে আমি মোয়াজেম হোসেন Nuremberg, Germany is carefully guarded during the prosecution of the terrorists of the Nazi regime who ravaged Europe and committed unbelievable crimes against humanity. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনী পরিকল্পিতভাবে যে ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালিয়েছিল তার মূল নায়কদেরই মূলত নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে বিচারের আওতায় আনা হয় বলছিলেন এই ট্রাইব্যুনালের অন্যতম এক তদন্ত কর্মকর্তা বেঞ্জামিন ফেরেন্স We tried 22 defendants, and there were 3,000 murderers whose names I had, mass murderers. Why did we try only 22? Because we only had 22 seats in the courtroom. You can't talk about doing justice. I'm not by John Kibi Chari Mokumuki Dark Korea Chilam. Kinto Amarkatse Tin Hajar Loka Talika Chilo. Jara Shobai Gonho Tashate Jorito Chilo. Tahole Amarkano Matro by John Kibi Chari Jono Hajit Kolam. কারণ আমাদের আদালত কক্ষে মাত্র ২২ জন আসামির জন্যই বসার ব্যবস্থা ছিল অপরাধীর সংখ্যা যেখানে এত বেশি সেখানে কি আসলে ন্যায় বিচার করা সম্ভব আপনি যেটা করতে পারেন তা হল ন্যায় বিচারের জন্য কিছু বাছাই করা লোককে কাঠ গড়ায় দাঁড় করাতে পারেন জার্মানির যুদ্ধাপরাধীদের কিভাবে বিচার করা হবে তা নিয়ে তখন তুমুল বিতর্ক চলছে ব্রিটিশরা চাইছিল বিচারের পরিবর্তে একটা রাজনৈতিক সমাধান The British, who were very reluctant to have uh, any trials, I think it was uh, Anthony Eden, felt that it would be better to have a political solution rather than... British had a lot of people who were concerned about it. British Prime Minister Anthony Eden said that the British had a lot of people who were concerned about it. They had a lot of people who were concerned about it. But the first thing was that the British had a lot of people who were concerned about it. It was a lot of people who were concerned about it. পরে আরও বারোটি বিচার করা হয় আমাকে বার্লিনে পাঠানো হয় এই বিচারের সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড়ের জন্য উনিশশো সালের বিশে নভেম্বর নুরেমবার্গে শুরু হল প্রথম সামরিক ট্রাইব্যুনালের কাজ বেঞ্জামিন ফেরেঞ্জ তখন ২৬ বছরের যুবক এর আগে তিনি ইউরোপে মার্কিন বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করেছেন প্রথম ট্রাইব্যুনালের জের ধরে পরে আরও যে বারোটি ট্রাইব্যুনালের বিচার হয় তার একটিতে তিনি প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন হিটলারের মোবাইল ডেথ স্কোয়াডের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি আমি ছিলাম হার্ভার্ড ল স্কুলের গ্রাজুয়েট বলকানের যুদ্ধ অপরাধ নিয়ে হার্ভার্ডে আমি কিছু গবেষণা করেছিলাম এই কারণেই আমাকে সেনাবাহিনীর অন্য দায়িত্ব থেকে সরিয়ে জেনারেল প্যাটেনের দপ্তরে বদলি করা হয় সেখানে আমাকে একটা ওয়ার ক্রাইমস ব্রাঞ্চ বা যুদ্ধ অপরাধ দপ্তরের স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই সূত্র ধরে আমি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাওয়ার সুযোগ পাই সেখানে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর নির্মমতা দেখার সুযোগ পেয়েছি আমি ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এই অভিজ্ঞতা এসব শিবিরের মেঝেতে পড়েছিল মানুষের দেহ এরা জীবিত না মৃত বোঝার উপায় নেই ম্যালেরিয়া টাইফয়েড থেকে শুরু করে হ্যান রোগ নেই যা ছড়ায়নি সেখানে চারিদিকে ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করছে get to the office which was the shrive stuba as they call it where they had the record of the camp who had been in there as inmates how many had been killed where they had come from সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা ছিল এসব ক্যাম্পের রেকর্ডপত্র খুঁজে বের করা যাতে কত লোক এই শিবিরে থাকতো তাদের কতজনকে মেরে ফেলা হয়েছে এদের কোথা থেকে আনা হয়েছিল কারা এদের দায়িত্বে ছিল ইত্যাদি বিষয় জানা যায় এসব শিবিরে যাদের আটকে রাখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাইছি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ব্যারাকে ফিরে এসে আমাদের রিপোর্ট করতে হবে উনিশশো সালের জানুয়ারিতে প্রথম নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের বিচার শুরু হল বেঞ্জামিন ফেরেঞ্জকে বার্লিনে পাঠানো হল এ বিষয়ে আরও তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বার্লিনের ধ্বংসস্তূপ থেকে যেসব তথ্য তারা খুঁজে পেলেন সেটা তাদের কল্পনাকেও হার মানাল 
আমাকে পঞ্চাশ জন কর্মী দেওয়া হয়েছিল বার্লিনের সমস্ত দলিল দস্তাবেজ পরীক্ষা করে দেখার জন্য এদের একজন গবেষক হিটলারের ডেথ স্কোয়াডের তথ্য প্রমাণ খুঁজে পেলেন জার্মান ভাষায় এর নাম ছিল আইনজার্স গ্রুপেন এদের কাজ ছিল হত্যা করা যদিও কাগজে কলমে তারা হত্যা শব্দটি লিখত না কিন্তু এদের কাজ আসলে ছিল নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে যত ইহুদিকে তারা ধরতে পারবে তাদের সবাইকে হত্যা করা জিপসিদের বেড়াতেও তাদের উপর একই নির্দেশ ছিল এই ডেথ স্কোয়াডগুলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন রিপোর্ট পাঠাত এসব রিপোর্ট ছিল খুবই গোপনীয় লেখা থাকত টপ সিক্রেট বার্লিনের বিভিন্ন জায়গায় এই রিপোর্টের কপি পাঠানো হতো জার্মান সামরিক কমান্ডে পররাষ্ট্র দপ্তরে আরও নানা জায়গায় এই রিপোর্টগুলোই আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম এসব রিপোর্ট যখন তারা খুঁজে পেলেন কি অনুভূতি হয়েছিল তাদের এখনো আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি যখন এই গবেষক এসব রেকর্ডপত্র নিয়ে আমার রুমে ঢুকলেন আমি সেগুলো পড়তে শুরু করলাম আমার কাছে একটা এইডিং মেশিন বা গণনা যন্ত্র ছিল যখন আমি হিসাব করে দেখলাম যে দশ লাখের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তখন আমি বললাম এটাই যথেষ্ট আমি বার্লিন থেকে নুরেমবার্গে যাওয়ার জন্য প্লেনে চড়ে বসলাম আমি জেনারেল টেইলরের সাথে দেখা করে বললাম আমাদের আরেকটা বিচার শুরু করতে হবে তিনি বললেন এটা সম্ভব নয় বিচার শুরু হয়ে গেছে আমরা আবার নতুন করে শুরু করতে পারি না আমি তখন বললাম এই যে দেখুন আমার হাতে সব তথ্য প্রমাণ আছে এরকম ব্যাপক গণহত্যা মানব ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি তখন জেনারেল টেইলার আমাকে বললেন আপনি কি আপনার অন্য কাজের পাশাপাশি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন আমি বললাম অবশ্যই পারব তখন আমাকে এই ট্রাইব্যুনালের প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হল বিশ্বের ইতিহাসে এরকম ব্যাপক গণহত্যার বিচার আর কখনো হয়নি আমার বয়স তখন সাতাশ বছর এটি ছিল আমার প্রথম মামলা আইনসার্স গ্রুপেন বা ডেথ স্কোয়াড মামলার বিচার শুরু হয় উনিশশো সালের সেপ্টেম্বরে নিউরেমবার্গের সামরিক আদালতে ২২ জন লোকের বিরুদ্ধে দশ লক্ষের বেশি মানুষকে হত্যার অভিযোগ আনা হয় নিউরেমবার্গ ট্রায়ালের শুনানিতে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এভাবেই তাঁর বক্তব্য শুরু করেছিলেন বেঞ্জামিন ফেরেঞ্জ সেদিন কি অনুভূতি কাজ করেছিল তাঁর মনে আমার পরিষ্কার মনে আছে সেদিনের সব কথা আমার প্রথম বিবৃতিতেই আমি এটা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে অভিযোগ আমরা পেশ করছি সেটা আইনের কাছে মানবতার আবেদন আমি মৃত্যুদণ্ডের কোনো দাবি জানাইনি আমি শুধু আইনের শাসনের কথা বলেছি যাতে ভবিষ্যতে এরকম ভয়ঙ্কর অপরাধ থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করা যায় অভিযুক্তদের দোষী প্রমাণের জন্য যেসব তথ্য প্রমাণ দরকার ছিল সেগুলো যে তাদের হাতে আছে সে ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চিত ছিলেন বেঞ্জামিন ফেরেঞ্জ অভিযুক্তদের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ যে কাজ করছিল সে ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না কারণ তাদের টপ সিক্রেট রিপোর্টগুলো দিনের পর দিন বারবার তাদের পড়ে শোনানো হয়েছে আসামিদের একজন এস এ কমান্ডার অটোরাস ভগ্ন স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে আদালতে গর হাজির থাকতে চেয়েছিলেন বেঞ্জামিন ফেরেঞ্জ আবেদন করলেন তাকে আদালতে হাজির করতেই হবে আমি তাকে আদালতে হাজির করতে আবেদন জানাই কারণ এই লোকটি আমি যদি সঠিক সংখ্যাটি বলি মোট বত্রিশ হাজার সাতশো একাত্তর জন ইহুদিকে কিয়েব শহরের উপকণ্ঠে হত্যা করেছিল এদেরকে একটি খাদের কিনারে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো তারপর সেখানে তাদের গুলি করা হতো এই জায়গাটা বাবিয়ার নামে বিখ্যাত ওটো রাশের আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাকে বিচারের মুখোমুখি করা যাবে না কারণ ওটো রাশ পার্কিনসেন্স রোগে ভুগছে তার শরীর সারাক্ষণ কাঁপছে আমি তখন বললাম আমি যদি এত এত লোককে হত্যা করতাম আমার শরীরও সারাক্ষণ কাঁপত আমি জানতে চাইলাম সে কি শ্বাস নিচ্ছে তার আইনজীবী বলল হ্যাঁ তখন আমি বললাম স্ট্রেচারে করে হলেও আমি তাকে আদালতে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে চাই কিন্তু সেটা আর হয়নি আমরা বিচার শুরু করার আগেই সে মারা যায় আইনসার্স গ্রুপেন বা ডেথ স্কোয়াডের এই মামলার বিচার চলেছিল ছয় মাস ধরে 
সেই বিচারের কিছু মুহূর্ত স্মরণীয় হয়ে আছে বেঞ্জামিন ফ্রেঞ্জের মনে অপরাধীদের রাখা হতো আদালত কক্ষের নিচে একটি কারাগারে সেখান থেকে একটা লিফটে করে তাদের আদালতে আনা হতো লিফটের দরজা খুললে তারা সেই দরজা দিয়ে ঢুকত আদালত কক্ষে তখন বিচারক তাদের বিরুদ্ধে রায় পড়ে শোনাতেন এই আদালত আপনাকে এই অপরাধে ফাঁসির দণ্ড দিচ্ছে রায় পড়ে শোনানোর পর তাদের আবারও লিফটে করে নিচে নিয়ে যাওয়া হতো যেন তাদের নরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমি যা ভেবেছিলাম এদেরকে তার চেয়েও অনেক বেশি কঠোর সাজা দেয়া হয়েছিল আমার জীবনে এটি ছিল খুবই সাংঘাতিক এক অভিজ্ঞতা এই মামলায় আদালত মোট তেরো জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র চারজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় বাকিরা কয়েক বছরের মধ্যেই মুক্তি পেয়ে যায় বেঞ্জামিন ফেরেঞ্জ তাঁর বাকি জীবন একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করে গেছেন 